Welcome friends to another lecture on the teacher on demand series. This lecture is going to be about the Vidal test. Vidal test is done to diagnose typhoid fever. Typhoid fever kya hai? Typhoid fever ek is tarah ka fever hai jo high grade hai jisko hum step ladder fever kehte hain. Ek din ke liye barabar rehta hai fir agle din thoda sa badh jata hai aur fir bhi continuous rehta hai fir progressively har roz dheere 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 karke badhta hai. Is fever mein patients ko टाइडनेस एक्स्ट्रा फील होता है पेट दर्द हो सकता है लूज मोशन हो सकता है और हेड हो सकता है जल्दी से इलाज किया तो हेड एक एंड मेनजाइटिस भी हो सकता है जल्दी से इलाज किया तो पेशेंट का बचाव पूरी तरह से हो सकती है ना द कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफॉइड फीवर इज अ बैक्टीरिया जिसको हम सैलमोनला टाइफी कहते हैं सैलमोनला टाइफी के दो तीन छोटे भाई भी हैं जिसको सैलमोनला पैराटाइफी ए पैराटाइफी बी और पैराटाइफी सी कहते हैं ये तीनों एक ही तरीके के बीमारी प्रोड्यूस करते हैं ना सैलमोनला बैक्टीरिया में दो चीफ एंटीजेंस हैं ओ एंटीजन और एच एंटीजन और ये दो एंटीजेंस को हम विडाल टेस्ट में यूज करते हैं तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इन एंटीजेंस के बारे में सैलमोनला टाइफी का ओ एंटीजन जो है इट इज कॉल्ड अ सोमैटिक एंटीजन ये कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है ये सारे बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं और सारे बैक्टीरियाज सारे सैलमोनला के बैक्टीरियाज में सेम होते हैं तो सोमैटिक एंटीजन ओ कार्बोहाइड्रेट है और सारे सैलमोनला स्ट्रेन में ये पॉजिटिव होता है सैलमोना एच एंटीजन जो है फ्लैजिलर एंटीजन है बैक्टीरिया के फ्लैजिला के ऊपर ये पाए जाते हैं ये प्रोटीनेशियस इन नेचर है ये प्रोटीन्स हैं और हर एक स्पेसिफिक स्ट्रेन सैलमोनला टाइफी पैराटाइफी ए पैराटाइफी बी पैराटाइफी सी इन सारे स्ट्रेन में ये एंटीजन अलग है दे आर वेरी स्पेसिफिक कि कौन सा बैक्टीरिया है ओ सारे में कॉमन है एच बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है दूसरा चीज़ जो हमें जानना चाहिए क्योंकि ओ कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है तो इसका एंटीबॉडी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है एच एंटीजन प्रोटीन इन नेचर है तो एच एंटीजन के कॉन्सेंट्रेशन जो है यूजुअली ज़्यादा मिलता है ना प्रिंसिपल ऑफ विडाल्स टेस्ट इज अगर किसी को सैलमोनला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो बॉडी उस बैक्टीरिया के ऊपर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा अगर ब्लड में एंटीबॉडीज हाई है तो मतलब ये है कि पेशेंट में अभी सैलमोनला टाइफी का इन्फेक्शन है और अगर लेवल बढ़ रहा है तो मतलब इन्फेक्शन कन्फर्म्ड हो जाता है तो हम ये चेक करते हैं कि एक तो उसके सीरम में एंटीबॉडीज अगेंस्ट सैलमोनला है कि नहीं है और अगर है तो हम उस लेवल तक जाके देखना चाहते हैं कि इस एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है हम सीरम को डाइल्यूट करके फिर चेक करते हैं कि कौन से डाइल्यूशन में ये टेस्ट हमें पॉजिटिव आता है उसको हम टाइटर कहते हैं और सारे डिसीशन जो है इस टाइटर के ऊपर होता है तो व्हाट इज़ अ टाइटर टाइटर इज द हाइस्ट डाइल्यूशन ऑफ द सीरम इन विच वी विल गेट अग्लूटिनेशन और अ पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट ना व्हाई डू वी डू विडाल्स टेस्ट सैलमोनला को कंफर्म करने के लिए हमें सैलमोनला का कल्चर करना चाहिए कल्चर टाइम लेता है दो तीन दिन के बाद ग्रोथ होता है जिसको हम आगे प्रोसेस कर सकते हैं तो सीधा ही दो तीन दिन का डिले हो गया दूसरा कई बार ऐसे टाइफॉइड पेशेंट्स होते हैं जिसमें आप कोशिश करके भी कल्चर नहीं कर पाते हैं और हमेशा कल्चर रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं इससे पेशेंट के इलाज में डिले होता है जो कि डेंजरस है सिरोलॉजिकल टेस्ट जो हम करते हैं विडाल्स टेस्ट वो एक फास्ट टेस्ट है और डॉक्टर को डायग्नोसिस जल्दी से बता देता है ताकि वो इलाज कर सके लेकिन इस टेस्ट के काफ़ी सारे लिमिटेशन हैं जो मैं इस लेक्चर के एंड में आपसे डिस्कस करूँगा ये टेस्ट दो तरीके से करते हैं स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेस्ट स्लाइड टेस्ट इज़ अ क्वालिटेटिव टेस्ट जो हमें हाँ या ना में जवाब देता है इस एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इस एंटीबॉडी का टाइटर कितना है उसको टेस्ट करने के लिए हमें ट्यूब मेथड में करना चाहिए इन दोनों के बारे में आपको डिस्कस करूँगा विडाल टेस्ट करने के लिए किट्स रेडीली अवेल मार्केट में अवेलेबल हैं और अगर किट्स को देखेंगे तो उसमें ये सारे रिएजेंट्स हैं किट्स में लेटेक्स पार्टिकल होता है जिसमें से हमने जिसके ऊपर हमने वो स्पेसिफिक एंटीजन डाला हुआ है तो लेटेक्स पार्टिकल विद द एंटीजन इन किट्स में होता है हम ओ एंटीजन लेते हैं जो कि कॉमन है सारे सेलमोनला में एक एच एंटीजन लेते हैं जो पैराटाइ जो सेलमोनला के लिए है एच पैराटाइफी ए एच पैराटाइफी बी और पॉजिटिव कंट्रोल 
तो क्या क्या होते हैं रिएजेंट्स में दिस इज ओ एंटीजन दिस इज एच एंटीजन दिस इज एच एंटीजन फॉर पैराटाइफी ए दिस इज एच एंटीजन फॉर पैराटाइफी बी पैराटाइफी थी सी आमतौर पर बहुत कम होता है तो उसको हम टेस्ट नहीं करते हैं और एक पॉजिटिव कंट्रोल भी होता है सिरप में इस किट में जिसे हम ये लगा अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा टेस्ट ठीक हो रहा है कि नहीं टेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है एक एक ड्रॉप इस रिएजेंट को हम स्लाइड में डालते हैं उसके बाद पेशेंट का एक ड्रॉप सीरम मिक्स करते हैं और इस प्रेडर से इसको धीरे धीरे से घुमा के लंबी तरह से फैला देते हैं उसके बाद इसको हल्का सा ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके मिक्स करते हैं रिएजेंट्स को और बाद में रिजल्ट को देखते हैं अगर एग्लूटिनेशन हुआ है अगर ये सारा लेटेक्स पार्टिकल्स ग्रुप होके इस तरह से दाने 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 में दिखते हैं तो दिस इज अ पॉजिटिव रिजल्ट और अगर इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है कोई इस तरह से ग्रेनुलरिटी दिखता नहीं है तो दिस इज अ नेगेटिव टेस्ट तो एग्लूटिनेशन दिखा तो पॉजिटिव एग्लूटिनेशन नहीं दिखा तो नेगेटिव टेस्ट में रीड करने से पहले एक पेशेंट के टेस्टिंग में हम ओ एंटीजन एच एंटीजन ए एच एंटीजन और बी एच एंटीजन ये चार चीज लेते हैं एक नेगेटिव कंट्रोल जिसमें हम सलाइन डालते हैं और एक पॉजिटिव कंट्रोल जो किट के साथ आता है इन सब को डाल के मिक्स करके फिर रिजल्ट्स को पढ़ते हैं रिजल्ट पढ़ने का तरीका सबसे पहले पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल को देखिए अगर पॉजिटिव कंट्रोल में ग्रुपिंग या अग्लूटिनेशन है और नेगेटिव कंट्रोल में ग्रुपिंग और अग्लूटिनेशन नहीं है तभी जाके हम आगे टेस्ट को पढ़ेंगे अगर पॉजिटिव कंट्रोल में अग्लूटिनेशन नहीं आया या नेगेटिव टेस्ट में अग्लूटिनेशन आया तो हमारा किट हमारा रिएजेंट में कुछ प्रॉब्लम है तो आगे टेस्ट पढ़ने के पढ़ना नहीं चाहिए अगर एग्लूटिनेशन दिखा तो हम उसको पॉजिटिव कहते हैं और अगर एग्लूटिनेशन नहीं है तो हम इसको नेगेटिव कहते हैं ना अगर किसी पेशेंट का एग्लूटिनेशन पॉजिटिव आ गया तो मतलब उसको सेलमोनला का इन्फेक्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि कितना टाइटर है कितना डाइल्यूशन में ये होता है फर्स्ट टेस्ट में मैंने बोला था कि एक ड्रॉप रिएजेंट लो एक ड्रॉप सीरम लो मिक्स करो हो सकता है कि सीरम को डाइल्यूट करने के बाद भी पॉजिटिव रिजल्ट दे तो कितना डाइल्यूशन में पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है उसको टेस्ट करने के लिए हम टाइटर्स करते हैं टाइटर्स यूजली ट्यूब मेथड से करना चाहिए और ट्यूब मेथड में करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आप वन एम पेशेंट का आप हाफ वन एम पेशेंट का सीरम लीजिए और बाकी सारे टेस्ट टेस्ट ट्यूब्स में आप आधा 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 एम पानी भर दीजिए पहले वाला टेस्ट ट्यूब से आधा एम सीरम लेकर दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए उसके बाद दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब से आधा एम निकाल कर तीसरे टेस्ट ट्यूब में मिक्स कीजिए अच्छी तरह से मिक्स कीजिए फिर तीसरे एम से तीसरा टेस्ट ट्यूब में इसमें पहले से आधा एम था आपने एक्स्ट्रा आधा एम डाला तो एक एम हो गया इस ए, एक एम के कारण जो हमारा रिएजेंट है वो आधा जो हमारा सीरम है वो आधा डाइल्यूट हो गया फिर इधर से आधा एम लेकर दूसरे टेस्ट ट्यूब में डाल दीजिए इसी तरह से आप करते रहेंगे तो सीरियल डबल फोल्ड डाइल्यूशन होगा अगर मेरा पहला वाला वन इज टू टेन है तो दूसरे में वन इज टू ट्वेंटी हो जाएगा तीसरे में वन इज टू फोर्टी वन इज टू एटी वन इज टू वन सिक्सटी इस तरह से आप डाइल्यूशन बना के फिर टेस्ट को कर सकते हैं ये लास्ट में आपने वन एम डाला हाफ एन एम डाला इसका वॉल्यूम वन एम हो गया अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आधा एम निकाल दिया और इसको डिस्कार्ड कर दिया सो ऑल द टेस्ट ट्यूब्स विल हैव नाउ हाफ एन एम ऑफ द पेशेंट सीरम जो कि डाइल्यूट किया गया है इस ट्यूब्स में एक बूंद एंटीजन डालेंगे जो किट में प्रोवाइडेड है और इसको एक दिन के लिए इंक्यूबेट करेंगे और अगले दिन हम रिजल्ट को देखेंगे अगर टेस्ट नेगेटिव है तो आपके सारे लेटेक्स पार्टिकल ट्यूब के बीचों बीच में आ जाएगा जिसको हम बटन फॉर्मेशन कहते हैं अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो इस टाइप का बटन नहीं दिखेगा इस टाइप का कारपेट दिखेगा अगर आप देखते हैं तो इनमें सारे ट्यूब में आपको बटन नहीं दिख रहा है आपको फैला हुआ दिख रहा है सो दिस इंडिकेट्स दैट द टेस्ट इज पॉजिटिव अगर बटन दिखा तो इट इंडिकेट्स द टेस्ट इज नेगेटिव तो हम रिजल्ट को तब तक देखेंगे कि कौन से डाइल्यूशन में 
ये कारपेट फॉर्मेशन बदल के बटन फॉर्मेशन में हो जाता है उसको हम इस सैंपल का टाइटर बोलते हैं नॉर्मली ओ एंटीजन का टाइटर वन इज टू एटी के ऊपर हो या एच एंटीजन के टाइटर वन इज टू वन सिक्सटी के ऊपर हो तो हम इस टेस्ट को पॉजिटिव कह सकते हैं ना रिमेंबर ओ एंटीजन कार्बोहाइड्रेट है और ओ एंटीजन में उतना एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होता है तो इसका लेवल थोड़ा सा कम एच एंटीजन प्रोटीन है तो वन इन वन सिक्सटी के ऊपर अगर पॉजिटिव अगर आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये टेस्ट पॉजिटिव है एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कौन से फेज में ये डिजीज हमारे पास आया है बहुत जल्दी आया है तो टाइटर लेवल्स कम हो सकता है जिसमें से हम फॉल्स नेगेटिव भी दे सकते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दिखाना है कि टाइटर जो है बढ़ रहा है अगर पेशेंट को सेलमोनला का इन्फेक्शन है आज मैंने किया और तीन दिन के बाद किया और दिखा कि टाइटर बढ़ रहा है वन एंड वन सिक्सटी को वन एंड वन थ्री ट्वेंटी हो गया तो मतलब एंटीबॉडी ज़्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको एक्टिव इन्फेक्शन है लेकिन इसमें थोड़ा कष्ट ये है कि जैसे ही मैंने पॉजिटिव रिजल्ट दिया डॉक्टर उनको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं तो शायद ये राइजिंग टाइटर हमें कभी दिखे ना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना है एमनेस्टिक रेस्पॉन्स कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को सेलमोनला का इन्फेक्शन नहीं है लेकिन टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आता है इसको हम एमनेस्टिक रेस्पॉन्स कहते हैं इम्पॉर्टेंट थिंग एमनेस्टिक रेस्पॉन्स का क्या है कि रिजल्ट इमिडिएटली पॉजिटिव आएगा लेकिन तीन चार दिन के बाद अगर आप टेस्ट करोगे तो नेगेटिव होगा अगर किसी के सेलमोनला का इन्फेक्शन है तो पहले दिन भी पॉजिटिव होगा तीन चार दिन के बाद भी पॉजिटिव होगा तीन चार दिन के बाद वो राइजिंग होता रहेगा लेकिन एमनेस्टिक रेस्पॉन्स में अभी तो पॉजिटिव है लेकिन तीन चार दिन के बाद करोगे तो वो नेगेटिव हो जाता है दिस इज नॉट टाइफॉइड दिस इज बिकॉज ऑफ सम फॉल्स रिएक्शन जो बॉडी में होता है जिसको हम एमनेस्टिक रेस्पॉन्स कहते हैं वी शुड बी वेरी क्लियर जब हम सेलमोनला का रिपोर्ट देते हैं तो साथ में इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए कई बार मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि डेंगी पेशेंट के जब हम टेस्ट करते हैं तो साथ साथ सैलमोनोला का भी पॉजिटिव आता है ये पेशेंट्स को तीन चार दिन के बाद दोबारा टेस्ट करना चाहिए ताकि कंफर्म करें कि वो डेंगी था या सैलमोनोला था एक और चीज़ है प्रोजोन फिनोमना अगर एंटीबॉडी टाइटल बहुत कम है या एंटीबॉडी टाइटल बहुत ज़्यादा है तब भी हमारा ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है ये सारे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के लिए कॉमन है जो मैंने अभी लिमिटेशंस uh, बताया है जैसे कि ये दिखाना है कि राइजिंग टाइटर है तभी हम कहेंगे कि इन्फेक्शन है एमनेस्टिक रेस्पॉन्स फॉल्स पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ सकता है लेकिन तीन चार दिन में वो ख़त्म हो जाएगा और प्रोजोन फिनोमना अगर एंटीबॉडी टाइटस बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है तो आपको फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आ सकते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स इस टेस्ट में भी है Thank you for listening to my lecture. You can feel free to contact me in my email id qs in biochemistry at gmail dot com. अगर आपको मेरे lectures के ऊपर कुछ सुझाव हैं तो वो भी दे सकते हैं. I would be happy to answer your doubts. Thank you very much.